இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்ட்ரி ஃபார்ம் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல பிளாக் சோதர் ஃபை பத்தி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் போய் பாருங்க இந்த வீடியோவை நீங்க பொறுமையா பாருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்க பிளாக் சோதர் ஃபை பத்தி கவர் பண்ணிருக்கோம் கண்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில திரு சுந்தர் அவர்கள் இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இவர் பிளாக் சோல்ஜர் ஃபிளைக்காகவே ரிசர்ச் பர்பஸ்க்கு இந்த பதினஞ்சு சென்ட் இடத்த பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இதுல மியவாக்கி மெத்தட பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட அறுபது வகையான மரங்கள் கெடாக்நாத் கோழி கைராளி கோழி வளர்த்துட்டு வராரு இவர் பிளாக் சோல்ஜர் ஃபிளை உற்பத்திய எத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காரு இதுல என்னென்ன சவால் இருக்கு இத சாதாரண விவசாயி பண்ணா எவ்வளவு செலவாகும் பெரிய நிறுவனமா பண்ணா எவ்வளவு செலவாகும் இவங்க ஒரு அசோசியேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுல பொதுவா என்ன விஷயம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவர் ஃபார்ம்ல பிளாக் சோல்ஜர் ஃபிளை வளர்க்க என்ன செட்டப் போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் இவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்செக்ட் ஃபார்மிங் அதாவது பூச்சி வளர்ப்ப தொழிலா பண்ண முடியுமா உலகம் முழுக்க எந்தெந்த கம்பெனி எல்லாம் இத தொழிலா பண்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம கண்ட்ரி ஃபார்ம் வெப்சைட்ல கொடுத்துருக்கோம் வெப்சைட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு தேவைப்படுறவங்க போய் பாருங்க பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் அதே மாதிரி வீணாகும் காய் பல உணவு தானியங்கள் வச்சு ஒரு கம்பெனி கால்நடை தீவனம் தயாரிச்சுட்டு வராங்க அதை பத்தி நம்ம கண்ட்ரி ஃபார்ம் வெப்சைட்ல போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு தேவைப்படுறவங்க போய் பாருங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க சார் என் பேர் சுந்தரேஸ்வரன் இது வந்து சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமரை தாலுக்கா கால்பிரிவு கிராமம் நான் வந்து பன்னாட்டு கம்பெனியில் விவசாய ஆலோசகராக பணியாட்டிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து இந்த பிளாக் சோஜர் ஃப்ளைஸ் இதெல்லாம் பற்றி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சியில் இருந்தேன் ஒரு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இப்போ சொந்தமாக பிஎஸ்எஃப் இண்டியான்னு சொந்தமாக கம்பெனி ஆரம்பிச்சு பிளாக் சோஜர்ஸ் ஃப்ளைஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இப்போ கன்சல்டிங் ப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இப்போ நான் பணியாட்டிட்டு இருக்கேன் சொந்தமாக சார் இந்த பிளாக் சோல்ஜர் ஃபிளை அப்படிங்கிற விஷயத்த எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி சார் ஆரம்பிச்சிங்க எப்படி இதில் வந்து ஆர்வம் நான் முதல்ல வந்து கருங்கோழி வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் கருங்கோழிக்கு வந்து கருப்பு நிற தன்மையை கொடுக்கறது வந்து அதிகமாக வந்து இன்செக்ட் ப்ரோட்டீன் சொல்கிற பூச்சி இனங்களோட ப்ரோட்டீன்களும் மற்ற புரதச்சத்தும் தேவைன்றத கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ வந்து தீவனத்தை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்ற காண்டி நம்ம வந்து கரையான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த பிளாக் சோல்ஜர் ஃபைன்றதையும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்றத எனக்கு தெரிஞ்ச தெரிய வந்தது அதிலிருந்து நம்ம அது என்ன அப்படின்னு ஒரு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் போது அது இந்தியாவில் கிடைக்காதுன்ற மாதிரி முன்னாடி இருந்தது அப்போல்லாம் யாருக்கும் இதை பற்றி தெரியலை அப்போ யதார்த்தமாக நான் வந்து சென்னையில் ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு விவசாயிக்கு வந்து நான் ஆலோசனை அங்கே போயிருக்கும்போது அங்கே வந்து யதார்த்தமாக இதை ஒரு குப்பமேட்டில் பார்க்க நேர்ந்தது அப்போ நம்ம நம்ம ஊர்லேயும் இங்கே வளருது அப்படின்னும் போது எப்படி எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது கடல் சார்ந்த இடங்கள்லையும் மலை சார்ந்த இடங்கள்லையும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த வகையான பூச்சிகள் வந்து தென்படுது கிடைக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதை வந்து அந்த குப்பமேட்டில் போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை சேகரிக்க கொஞ்சம் ஆரம்பித்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேகரிச்சுட்டு வந்து நம்ம வந்து இங்கே கொஞ்சம் ப்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றின ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் கேட்டு என்டாமாலஜிஸ்ட் ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் நம்ம கேட்டு எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ட்ரையல் அண்ட் ஆர்டர் போய் ஒரு மூணு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் வந்து நம்ம இது வந்து முழு முழு தயாரிப்புக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அதுலேருந்து இப்போ நம்ம வந்து முழுமையாக நம்ம தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்குன்னு ஒரு டிசைன் அதாவது நம்மளோட தட்ப வெட்ப நிலைக்கு நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி மாடலில் வந்து அது வளர்க்க முடியுமோ அந்த மாதிரி ஒரு மாடலை வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணி நம்ம விவசாயிகளுக்கும் பெரிய நிறுவனங்களுக்கும் நம்ம வந்து ஆலோசனை வழங்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பதினஞ்சு சென்ட் இடத்துலிங்க சார் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஆ இந்த பதினஞ்சு சென்ட் இடத்துல வந்து மியாவாக்கி மெத்தட்னு சொல்கிற முறையில் வந்து அடர் நடவு முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதில் வந்து பல காடுகளும் மர வகைகளையும் நம்ம வந்து மூலிகை வகைகளையும் சேர்த்து மூனை ஒன்றா சேர்த்து நம்ம பண்ணிடுவோம் இந்த பதினஞ்சு சென்டில் வந்து அறுபத்தி எட்டு மரங்கள் வந்து இதில் நம்ம வந்து பயன்படுத்தி இங்கே வளர்த்து
மூலிகையில் வந்து கரண் வச்சு இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் நிறையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் செடி வகைகள் மட்டும் எப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பதினஞ்சு வகையான செடி வகையிலையும் நம்ம சேர்த்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது போக வந்து இங்கே வந்து நம்ம பயோகேஸ் இங்கே ரெடி பண்ணுறோம் அது போக நம்ம வேஸ்ட் டீ கம்போஸர் நாங்கள் பா இங்கே பயன்படுத்தி நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு கொடுத்துட்டு வரோம் இஎம் நாங்களே தயாரிக்கிற இஎம் நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு இங்கே கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அது போக வந்து இங்கே கடக்நாத்துன்ற ப்ரீடு இங்கே நம்ம ஸ்பெஷல் ப்ரீடாக நம்ம இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் முழுக்க முழுக்க கடக்நாத்துக்குனே ஒரு ஷெட்டாக பண்ணி அதில் வந்து கடக்நாத்து சிக்ஸு சப்ளை பண்ணுறோம் கடக்நாத்து முட்டைகள் கடக்நாத்து கறிகள் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது போக கைராளி இருக்குது நாட்டுக்கோழி இனங்கள் இருக்குது வாத்து இனங்கள் இருக்குது காடை இருக்குது வான்கொழி இனங்கள் இருக்குது பிஎஸ்எஃப் அப்படின்னா என்ன சார் இது எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் பிஎஸ்எஃப் அப்படின்றது வந்து பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்கிறதோட ஒரு சுருக்கமான எழுத்து பிஎஸ்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட தாயம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் நாட்டை சேர்ந்தது இது உலகம் முழுக்க பரவி இருக்க ஒரு இனங்கள் இது வந்து இதை எங்கெங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா மக்கும் குப்பை எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இதை பார்க்கலாம் மக்கும் குப்பை காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்க இடங்கள் அதாவது கடல் சார்ந்த இடங்கள் மலை சார்ந்த இடங்களில் இது அதிகமாக தென்படுது இதோட ஃபேமிலி அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட ஆர்டர் வந்து டிப்டரான ஆர்டரில் வரும் சயின்டிஃபிக்காக சொல்ல போகும்போது ஜீனியஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்மீஷியான்ற ஜீனியஸில் ஸ்பீசிஸ் வந்து ஹெர்மீஷியா இல்லுசன்ஸ்ன்ற ஸ்பீசிஸை சார்ந்த இனங்கள் இது இதில் மூணு வகையான பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளை இனங்கள் இப்போ இருக்குது இந்த பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளை வந்து நம்ம ஊர் இ மாதிரி சாதாரணமாக இருக்குமா இல்லை அதோடைய எப்படி சார் இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் ஆ பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளை வந்து நம்ம ஊர் நம்ம வீட்டில் ஹவுஸ் ஃப்ளைன்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம வீட்டு ஈக்கள் மாதிரி கொஞ்சம் நீள நீளமாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து வாய் பகுதி இருக்காது நம்ம வீட்டு ஈக்களுக்கு வந்து வாய் இருக்கும் கடிக்கும் தன்மை இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கான வாய்கள் இருக்கும் பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளைக்கு வந்து வாய் இருக்காது அதுக்கு பதில் ஸ்ட்ரா தண்ணியை உறிஞ்சி குடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரா இருக்கும் இது வந்து காற்றுல இருக்க அது ஈரப்பதத்தையும் தண்ணியும் உறிஞ்சி குடிக்கிறதுக்கு மட்டுமே இது பயன்படும் இது வந்து மக்களுக்கு ஒரு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஈனங்களாக இது இல்லை ஸ்பீசியஸுங்களா அது ம் இது வந்து இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப தூரம் பரவக்கூடிய பிஇ இனங்கள் கிடையாது இது மக்கும் குப்பை எங்கே இருக்குமோ அந்த இடத்த சுற்றி மட்டுமே வாழக்கூடியது இது வந்து இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் கிடையாது இதோடைய லைஃப் சைக்கிள் எப்படி சார் ஆ இதோட லைஃப் சைக்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு நாள்லேருந்து இருபத்தெட்டு நாள் அதாவது சரியான தட்பவெட்ப நிலை இருந்தால் இருபத்தோரு நாள்லேருந்து இருபத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் இது முதல் எடுத்தோன்னா பூ பூச்சியிலேருந்து முதல் எடுத்தோன்னா முட்டை ப முட்டையில் இருக்கும் முட்டை பருவத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு லார்வா ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டார்னு சொல்லுவோம் நியோனேச்சின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஐந்து நாள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சாப்பிடக்கூடிய தன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கிட்டு பதினஞ்சு நாள் தன்னோட எடைக்கு முந்நூறு மடங்கு ஒவ்வொரு நாளும் முந்நூறு மடங்கு தன்னோட எடைக்கு ஈக்குவலாக அது தன்னை உணவை எடுத்துக்கிறோம் மக்கும் குப்பையை சாப்பிட்டுட்டு அதிலிருந்து தன்னை வந்து உடம்பை பெருக்கி மூவாயிரம் மடங்கு அது பிறந்ததுலேருந்து பதினஞ்சு நாள் மூவாயிரம் மடங்கு கிட்ட அதோட உடம்பை பெருக்கிக்கணும் பெருக்கிக்கிட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து ப்ரீ குப்பே அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகும் அதுக்கு அடுத்து வந்து குப்பேன்ற ஸ்டேஜுக்கு போகும் அந்த குப்பே ஸ்டேஜில் இருந்து மூ பதினைந்து நாளில் இருந்து ஆறு மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் குப்பேவாக இருந்து சரியான தட்பவெட்ப நிலை வெளியில் வரும்போது அது இ அது அந்த கூட்டிலேருந்து அது ஈயாக வெளியே வரும் குப்பே ஸ்டேஜ்லேருந்து வெளியே வரும் சார் உங்கள் ஃபார்மில் இருக்கிற செட்டப்பில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணணும் அந்த கேஜ் வந்து எப்படிலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்களா நம்ம வாங்க பார்க்கலாம் சார் இதுதான் லவ் கேஜுங்களா ஆமாம் இதுதான் வந்து பிஎஸ்எஃப்எல்லோட லவ் கேஜு இந்த லவ் கேஜில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா உள்ளே வந்து டார்க் ரூம் இதில் வந்து இருக்காது இது வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு உள்ள ஒரு ஸ்டைலு இதில் டார்க் ரூமுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே உள்ளேயே ட்ரே வச்சுக்கலாம் ட்ரே வச்சுட்டு இதே டார்க் ரூமாகவும் இதே லவ் கேஜாகவும் ரெண்டும் சைமல்டேனியஸாக ஒன்றா இருக்க மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ வந்து இது ப்ரீடிங் பண்ணுற இடம் ஆமாம் இது வந்து லவ் கேஜ் ஆமாம் லவ் கேஜ் அவங்க வந்து இதை ப்ரீட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து முட்டை இட்டுருவாங்க ஓகே முட்டை இட்டுட்டு அந்த எக் ஊட்டில் போய் முட்டை இடுவாங்க நம்ம இதுக்கு தேவையான தண்ணி மாத்திரம் நம்ம அது சாப்பிட்றக்கு மாதிரி தண்ணி மாத்திரம் கொஞ்சம் வைப்போம் அதில் வந்து கொஞ்சம் சக்கரை கொஞ்சம் இந்த செட்டப்பில் வந்து எவ்வளோ சார் அவுட் புட் எடுக்கலாம் ஆ இந்த செட்டப்பில் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நாலு கிராம்லேருந்து அஞ்சு கிராம் எடுக்கலாம் ஸோ வந்து லார்வேவாக வரும்போது எவ்வளோ ஒரு
இந்த ஃப்ளைஸ் எல்லாம் வருது பாத்தீங்களா இந்த ஃப்ளைஸ் எல்லாம் வெளியில வருது பாத்தீங்களா இந்த புப்பே ஸ்டேஜ்ல இருந்து நம்ம கரெக்டான கிளைமேட் இங்க உள்ள கொடுக்கும் போது இதுல வந்து இந்த புப்பே வரும் இந்த புப்பேல இருந்து இது இந்த ஃப்ளைஸ் எமர்ஜ் ஆகி அதோட கூடெல்லாம் இதுல சேர்ந்துரும் இதெல்லாம் அதோட கூடுதல் கூடு இந்த வழியை தான் வெளில வரும் இதுக்கு பேர் தான் எக்யூட்னு சொல்லுவோம் இதுல வந்து இந்த ஃப்ளைஸ் வந்து முட்டை இட்டு வந்து இந்த கேப் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கேப்ல வந்து இந்த முட்டை தெரியுது பாருங்க எடுத்து காட்டுறேன் தெரியுங்களாச்சு <laughs> 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 இதுல இருந்து முட்டை வந்து பொறிச்சு இதுல வந்துடும் இது மாதிரி எக் ஊட்டை நாங்க டெய்லி எடுத்துட்டு இருக்கோம் இதுல ஒவ்வொரு எக் ஊட்லயும் ஒரு நாளைக்கு மாத்தி மாத்தி எடுக்கும் போது ஒவ்வொரு கிராம் ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம் அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ டெய்லி வந்து ஒரு நாலு வச்சோம்னா நாலு நாலு கிராம் வரும் சில டயத்துல அஞ்சு கிராம் வரும் இதுவும் ஒரு எக் ஊட் மெத்தடு தான் இது வந்து நம்ம வந்து இதுல மீ ஃபிஷ் டேங்க்ல இது பயன்படுத்துவோம் அதை நம்ம யூஸ் பண்றோம் இது இதுவும் ஒரு மெத்தடு தான் இதுலயும் நம்ம வந்து எக்ஸ கலெக்ட் பண்ணி நாங்க எங்களோட ஆராய்ச்சியில வந்து இது வந்து இன்டோருக்கு நல்ல பெஸ்டா இருக்கு அவுட்டோர் சன்லைட்ல வச்சு பண்றதுக்கு இது நல்லா பெஸ்டா இருக்கு இது இயற்கையாவும் இருக்கு இந்த மாடல் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்றது இந்திய மாடலுக்கு இது நல்லா சஜஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த எக் ஊட்ல வந்து நம்ம எப்படி முட்டை எடுக்கிறோன்றத பார்க்க போறோம் இதுதான் பிஎஸ்எஃப் லோட முட்டை ஓகேங்க இந்த இந்த வெள்ளை மஞ்ச கலர்ல இருக்கல ஒரு சந்தன கலர் மாதிரி இதுதான் வந்து புது முட்டை இப்ப போட்ட முட்டை ஒரு முட்டைக்கு மேலேயே முட்டை போட்டுருக்கு இதை வந்து நம்ம எப்படி எடுக்க போறோம் ஒரு பேப்பர் நல்ல திக்கான பேப்பர் புது பேப்பரா எடுத்துட்டு இப்படி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுக்க போகும்போது உங்களுக்கு முட்டையில வந்து ப்ராப்ளம் வர முட்டையை வந்து கண்டாமினேட் பண்ண மாட்டோம் அதை உடைக்க அந்த மாதிரி எதுவும் செய்ய மாட்டோம் சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த மாதிரி முட்டை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேல வச்சு கீழே வந்து தீவனங்களோ இல்ல குப்பையோ ஏதோ ஒன்னு வச்சுட்டீங்கன்னா இது ரெண்டு நாள்ல பொறிச்சிடும் பொறிச்சு நம்மளோட தட்பவெட்ப நிலைக்கு இன்குபேஷன் எல்லாம் தேவையில்லை தானா பொறிச்சு இதுல வந்து இந்த மாதிரி புழுவா மாதிரி இந்த மாதிரி புழுவா மாதிரி பொறிச்சு இந்த மாதிரி புழுவா வந்துடும் இதுதான் நம்ம வந்து இத நம்ம ஃபைவ் டி ஓன்னு சொல்லுவோம் ஐந்து நாள் புழுவுன்னு சொல்லுவோம் இதான் நம்ம வந்து குப்பையில கொண்டே போடுவோம் இந்த முட்டை பருவத்திலயும் கொடுப்போம் இந்த பருவத்திலயும் கொடுப்போம் முட்டை பருவத்துல வாங்கிட்டு போறவங்க ரொம்ப தள்ளி வாங்கிட்டு போறவங்க முட்டை பருவத்துல வாங்குவாங்க ஐந்து நாள் மூணு நாள் அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் அப்படிங்கும் போது அங்க போகும்போது இந்த பருவத்துல வர்ற மாதிரி உள்ளே ஃபீடு செட் பண்ணி நாங்க அனுப்பிச்சோம் பக்கத்துல இருக்கவங்க லாரோ ஸ்டேஜ்ல வாங்கிக்கிறது நல்லது தள்ளி இருக்கவங்க வந்து முட்டா பருவத்துல வாங்கிக்கிறது நல்லது நல்லது முட்டை பருவம் பார்த்தோம் அப்புறம் ஐந்து நாள் புழு பார்த்தோம் ஐந்து நாளைக்கு அப்புறம் எப்படி புழு இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம் வாங்க இந்த புழு வந்து ஐந்து நாள்ல இருந்து ஆரம்பமானது இததான் வந்து நாங்க நாளைக்கு ஒருத்தவர் கேட்டுக்காரு அவருக்காண்டி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் அந்த புழு ஓகேங்க இப்போ இந்த புழு வந்து நம்ம குப்பை கழிவுல போட்டு இது ரெண்டு வகையா குப்பை கழிவு நம்ம வச்சிருப்பாங்க இது வந்து என்ன மாதிரி குப்பை கழிவு இருக்கு இதுல வந்து காய்கறி பழங்கள் அப்புறம் கோழி இந்த இந்த குப்பைகள் வந்து இதுல இருக்கு ஆனா பெருசா அவ்வளவு ஸ்மெல் அடிக்கலைங்க 
ஆமா இது வந்து சாப்பாடுனால அம்மா மீத்தேன் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும் இது வந்து பத்து நாள் பூ இது வந்து பத்து நாள் பூ இதுல இந்த புழு கொஞ்சம் இப்பதான் ஒவ்வொரு புழுவா கருப்பாக்கிட்டே இருக்கு பாத்தீங்களா இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிருச்சு இதுதான் இதுக்கு வந்து ப்ரீ ப்ரிப்பேர் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் இது இன்னுமே இதுல இருந்து வெளியில வந்துடும் வெளியில செல்ஃப் ஆர்வஸ்ட் சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் எல்லாரும் கொலி கொடுக்குறாங்க ஆனா இந்த கருப்பு ஸ்டேஜ்ல தான் கொடுக்க கூடாது நம்ம ஆமா கைட்டின் அதிகமா இருக்கனால இந்த பருவத்துலதான் நம்ம கொடுக்கணும் அதாவது வெள்ளையும் இல்லாம மஞ்சளும் இல்லாம இருக்க இதுதான் சொல்லுவோம் இந்த பருவத்துல தான் நம்ம கொடுக்கணும் இது கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்ல ப்ரோட்டீன் கான்டென்ட் இதுல அதிகமா இருக்கும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பதினஞ்சு நாளைக்கு மேல உள்ளது இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் வெளியில வந்திருக்கும் இது சாப்பிட்டு முடிச்சு எச்சங்களை சாப்பிட்டு முடிச்சு இதுதான் நான் சொன்ன முதல்ல எப்படி இருந்திருக்கு இப்ப இருபத்தோரு நாள் எப்படி ஆயிருக்கு கைராலி இந்த நாட்டுக்கோழி இனங்கள்ல உள்ள பவுல்ட்ரி லிட்ரிங்ஸ் அதாவது அதோட எச்சங்களை நம்ம பயன்படுத்தி இங்க நம்ம பிளாக் சோஜ ஃபிளை வளர்க்கறோம் இந்த ஃபிளைஸை எடுத்து நம்ம வந்து மீன்களுக்கு கொடுக்கறோம் பாருங்க இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வித்தியாசம் பாக்கலாம் இந்த இடத்துல உங்ககிட்ட எந்த வித ஹவுஸ் ஃபிளையும் இருக்காது இந்த இடத்த சுத்தி ஹவுஸ் ஃபிளைஸே இருக்காது ஆனா இது இல்லாத இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கு அங்க கொஞ்சம் ஹவுஸ் ஃபிளைஸ் இருக்கும் இப்ப இந்த மத்த நம்மளோட ஃபிளை நம்மளோட லார்வா அங்க போயிருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஹவுஸ் ஃபிளையோட லார்வா இருக்கவே இருக்காது இதுவே ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காடு இந்த இடத்த பாருங்க இந்த இடம் ஃபுல்லும் நம்மளோட லார்வாஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு பேட்ச் போட்டிருக்கோம் இங்க ஃபுல்லுமே வந்து இருக்காது இங்க ஃபுல்லுமே இருக்காது நம்மளோட லார்வா மட்டும்தான் இருக்கும் இங்க ஃபுல்லுமே நம்மளோட லார்வா மட்டும்தான் இருக்கும் பிளாக் சோஜ ஃபிளை லார்வா தான் இருக்கும் இதை எடுத்து மீன்களை கொடுத்துறீங்க ஆமா வளர்க்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரேஜ்லாம் இனிமே வந்து எவ்வளவு கொடுத்து எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி 
எப்போ சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இந்த ட்ரையல் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இந்த ட்ரையல் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு ட்ரம்மு செட்டப்பில் எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க யூடியூப்ல தான் நிறைய பார்க்குறோம் அது எப்படி சார் அவுட்புட் எப்படி சார் இருக்கும் உங்கள் அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் என்னோட அனுபவத்தில் வந்து ட்ரம் செட்டப்புன்றது நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு திருப்தி இருக்குமே தவிர இந்த மாதிரி முழுக்க முழுக்க ஒரு நம்ம ஒரு எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அந்த கோழிகளுக்கு பயன்படுத்துகிற தீவனமாக பயன்படுத்துகிறது வந்து எல்லாரும் வந்து அதை தவற செய்கிறாங்க ஏன்னா செல்ஃப் ஹார்வெஸ்ட் ஆகும் செல்ஃப் ஹார்வெஸ்டில் வந்து கைட்டின் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா கருப்பு கலரில் வந்து பார்த்தீங்களா அதில் கைட்டின் அதிகமாக இருக்கும் அது பேர்ட்ஸுக்கு ரொம்ப நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் கொடுக்கலாம் கொடுத்தோம்னா டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் வரும் உங்களுக்கு செமிக்கு உங்களுக்கு செமிக்கிற கோளாறு வரும் இதோட ஒன்று கரெக்டான பருவம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி இன்ஸ்டார்னு சொல்லுவோம் வெள்ளையிலேருந்து கருப்பை மாறுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் கொடுக்கும் அதனால் வந்து நம்ம இயற்கையை எடுத்து அதை திருச்சி கொடுக்குறதுல தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்குது ஒரு இ எவ்வளோ முட்டை சார் போடணும் ஒரு இ சராசரியாக முந்நூறுலேருந்து அறுநூத்தம்பது முட்டை போடணும்னு ஆராய்ச்சியில் கொடுக்கும் ஈ முட்டை வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன சார் ஆகும் ஆ ஈயோட வாழ்நாள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஆறு நாள் வரைக்கும் அதோட வாழ்நாள் இந்த வாழ்நாளில் அது சரியான தட்பவெட்டிலையும் சரியான ஒளியும் அதுக்கு கிடைக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து இனச்சேர்க்கை பண்ண இனச்சேர்க்கை தண்ணி மாத்திரம் குடிச்சிட்டு இனச்சேர்க்கை முடிஞ்ச உடனே கிட்டத்தட்ட மூணு மணிலேருந்து நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே இனச்சேர்க்கை முடிஞ்ச உடனே ஆண் பூச்சிகள் இறந்துவிடும் அதுக்கப்புறம் பெண் பூச்சிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முட்டை இடுறதுக்கு அங்கே ஒரு இரண்டு நாள் அதாவது எட்டு நாளுக்குள்ள முட்டை இட்டுட்டு அதுவும் இறந்து போயிடும் இது வாழ்நாளில் ஒரே ஒரு தடவை தான் முட்டையிடும் பிளாக் சோல்ஜர்ஸ் செய்ய உற்பத்தி பண்ண என்ன மாதிரியான செட்டப் நம்ம வந்து வைக்கணுங்க அதாவது ஒரு சராசரி ஒரு ஃபார்மர் இருக்காங்கன்னா அவருக்கு என்ன செட்டப்பு அதே மாதிரி கமர்ஷியல் ஸ்கேல் வைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன செட்டப்பில் இருக்குங்க ஃபார்மர் அப்படின்னு விவசாயிக்கு பண்ணும்போது அவங்க வந்து பெரிய முதலீடுலாம் போட முடியாது அதனால் அவங்களுக்குன்னு வந்து ஒரு குறைந்த முதலீட்டெலாம் எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறேன்னு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி நாங்கள் ஒரு செட்டப்பை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேயே டார்க் ரூம் இதில் வந்து லவ் கேஜ் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம ப்ரீடிங்னு ஒரு தனியாகவே உங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு யூனிட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வந்து அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க மாதிரி வந்து ரொம்ப குறைந்த முதலீட்டில் செய்யக்கூடிய ஒரு செட்டப்பை நாங்கள் உற்பத்தி நாங்கள் தயாரித்து வச்சுருக்கோம் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு செய்ய கமர்ஷியல் ஸ்கேலில் போனோம்னா மிகப்பெரிய முட்டை உற்பத்தி அதாவது லவ் கேஜி தேவைப்படும் டார்க் ரூம் நிறையா தேவைப்படும் அதோட சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் இருக்கும் அதோட முதலீடும் அதிகமாக இருக்கும் சரி இதுக்கு என்ன சாப்பாடுங்க இது வந்து ம கழிவுல மக்கும் கழிவுல உள்ள அனைத்து மக்கும் குப்பையிலையும் இது சாப்பிடும் மக்கும் தன்மையுடைய அனைத்து உணவுப் பொருட்களையும் இது சாப்பிட்டுட்டு உயிர் வாழும் கழிவு மேலாண்மையில எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன சார் ஆ கழிவு மேலாண்மையில இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்காற்றுது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் முந்நூறுல இருந்து அறநூறு டன் வந்து வேஸ்ட் அதாவது மக்கும் குப்பை அதாவது பண்ணை கழிவுகள் காய்கறிகள் மனித கழிவுகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு அறநூறு டன்னு கிட்ட இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் வேஸ்ட்டாக கீழே போட்டே கொட்டிட்டு இருக்கோம் இதனால வந்து மீத்தேன் அதிகமாக அதாவது கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மீத்தேன் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாகி பொல்யூஷனை வந்து ரொம்ப நம்ம உலக வெப்பமயமாக்கல அதிகமாக தூண்டிக்கிட்டு இருக்கு இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல வந்து பிளாக் சோஜ் ஃப்ளை வந்து ரொம்ப உற்று துணை துணைவனாக நம்மளுக்கு இருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மக்கும் குப்பை வந்து பதினஞ்சு நாள்ல இருந்து முப்பது நாள் வரைக்கும் அதுல இருந்து மீத்தன் கேஸ் ஒவ்வொரு குப்பை பொறுத்த தன்மையை பொறுத்து மாறுபடும் பதினஞ்சு நாள்ல இருந்து முப்பது நாள் வரைக்கும் மீத்தன் கேஸை அது எமிட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அது வெளியிட்டே இருக்கும் ஆனா இந்த பிளாக் சோஜ் ஃப்ளை அதுல அந்த அந்த முட்டையை அந்த அதுல வளரும் போது அந்த பிளாக் சோஜ் ஃப்ளை பதினஞ்சு நாள் அந்த உணவை சாப்பிட்டு முடிச்சதுனால நம்மளுக்கு அந்த மீத்தேன் உற்பத்தி பண்ற அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தால நம்மளுக்கு குளோபல் வார்மிங்ல ஒரு நல்ல பயன்பாடு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த அறுநூத்தம்பது டன் வேஸ்டையும் நம்ம வந்து புரதமா பயன் புரதமா கன்வெர்ட் பண்றோம் அதுவும் இல்லாம இந்த புரதத்தை வந்து நம்ம வந்து சோயா உற்பத்தி பண்றதுக்கு அதிகமான நீர் சத்து எல்லாம் தேவை இருக்கு நீரோட பயன்பாட்டையும் நம்ம குறைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உற்ற துணைவனா இருக்கு பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளைல என்னென்ன மாதிரி விஷயம் வேலை ஆட் பண்ணலாம் சார் பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளைல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல புரத சத்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் நம்ம புழ
அந்த கழிவுல இருந்து வரக்கூடிய நீர் நம்ம மண்புழு உரத்தை வந்து வெறுமை வாஷ்னு சொல்லுவோம் இதுல வந்து லீச்சாட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து தாவரங்களோட வேறு வளர்ச்சி ஊக்கியா இது அதிகமா பயன்படுது இது வந்து வே தாவரங்கள் அதிகமாக வளர்ச்சி ஊக்கியாக வந்து இதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் வேருக்கு வந்து அதிகமான பேத்தோஜன்ஸ் ஃபங்கிசைட்ஸ் இந்த மாதிரி வராமல் வைக்க இது வந்து ரொம்ப பயன்பாட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது சாப்பிட்டு கழிவு அதாவது மக்கும் குப்பையை சாப்பிட்டு இதோட எச்சங்கள் வருது இல்லை அதை வந்து நம்ம ஃப்ராஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃப்ராஸில் வந்து ஐந்து இஷ்டு மூணு இஷ்டு ரெண்டுன்ற அளவில் என்பிகே அதாவது நைட்ரஜன் ஐந்து 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 சதவீதமும் பாஸ்வரஸ் மூணு சதவீதமும் பொட்டாஷ் இரண்டு சதவீதம் இதில் இருக்குது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மேன்யூர்லையும் இருக்காது அதாவது கவு மேன்யூர் பிக் மேன்யூர் பவுல்ட்ரி மேன்யூர் இந்த மேன்யூர் ஹியூமன் அதர் எக்ஸ்கிரீட்டிவ் வே மேன்யூர் எதுலையுமே இருக்காது இதில் தான் அதிகமான சத்து இருக்குது இது வந்து மண்ணோட டெக்ஸ்சரை மெயின்டைன் நல்ல நிலைமையில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது உதவுது அதே மாதிரி பூச்சியல் இது இந்த புழுவோட லீச்சாட்டை போடும்போது இந்த பூச்சிகளோட பூச்சிகள் வந்து ஒரு ஒவ்வாமை இந்த ஒரு வாவடையிலேருந்து ஒரு ஒவ்வாமை இருக்கனால பூச்சிகள் வந்து தாவரங்களை அதிகமாக ப தாக்குறது இல்லைன்னு ஒரு ஆராய்ச்சி கூறுது இதில் இருந்து இன்னொரு விஷயம் கைட்டின்னு ஒரு மூலப்பொருள் எடுக்கிறாங்க அது ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் கைட்டோசின் எடுக்கிறாங்க இதில் ஹை குவாலிட்டி கைட்டின் கிடைக்கிது இதில் வேறு எதுலேயுமே வந்து குவாலிட்டியான ஹைட்டின் கிடைக்காது சுத்தமான கைட்டின் வந்து இந்த இதோட அந்த எச்கே எச்எஸ் எலிட்டன்னு சொல்கிறக்கூடிய பொருளில் இருந்து கிடைக்கும் கமர்ஷியல் ஸ்கேலில் எந்தெந்த கம்பெனியில் அதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காங்க சார் ஆ உலக அளவில் கமர்ஷியல் ஸ்கேலில் அக்ரி ப்ரோட்டீன் என்டோஃபீட் இந்த மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு வகையான எஸ் ஃப்ளை இந்த மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு வகையான கம்பெனிகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு கம்பெனியும் குறைந்தது மூணு பில்லியன் டாலர் அதை முதலீட்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதோடைய ஆண்டு வளர்ச்சி எப்படி இருக்குங்க சார் ஆ இந்த பிளாக் சோஜர் ஃப்ளை ப்ரோட்டீனை வந்து ஆண்டு உற்பத்தி உலக அளவில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் அதிகமாகும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள முப்பத்தி மூணு சதவீதம் அதிகமாகும்னு ஒரு ஆராய்ச்சி நம்மளுக்கு தெரிவிக்குது ஈக்களுக்கு வந்து சக்கரை தண்ணி இது மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கணுமா சார் ஆ கொடுக்கலாம் அதாவது எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஈக்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறக்காண்டி நம்ம சக்கரை தண்ணி கொடுக்கறதுல கொடுக்கலாம் நம்ம கொடுக்கலாம் இதோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன டெம்பரேச்சர்ல இருந்தால் அது வந்து நல்லா வளரும் சார் இது இதை முழுக்க முழுக்க வளர்றதுக்கு வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமானது வந்து இதோட தட்ப வெப்பநிலைன்னு சொல்கிறது தட்ப வெப்பநிலைன்னா என்னென்னா ஆர்எஸ் ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஈரப்பதம் இன்னொன்று வந்து டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவோம் ஈரப்பதம் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இந்த புழுவோட பருவத்தில் வந்து இதுக்கு வெளிச்சம் பிடிக்காது இது வெளிச்சம் இல்லாத இடத்துல வளரணும் மீடியான்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம அந்த மெட்ரி டீகம்போஸ் அதாவது மக்கும் குப்பையில் வந்து இருபத்தைந்து சதவீதத்துலேருந்து முப்பது சதவீதம் டெம்பரேச்சரில் இருந்து நல்லபடியாக இது உணவு உட்கொண்டுக்கிறது அதே மாதிரி வந்து ஈ ஈல வந்து மேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இருபத்தைந்துல இருந்து முப்பது சதவீதமும் டெம்பரேச்சரும் செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரும் ஈரப்பதம் வந்து எழுவதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் ஈரப்பதமும் இருக்க தேவையானது இந்த சைக்கிள் வந்து ஒரு ஒரு தடவை முடியும் போது நம்ம வந்து அந்த லவ் கேஜ் அந்த கேஜ் வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணுங்களா ஒவ்வொரு தடவையும் அப்படின்றது தேவையில்லை ஒரு குறு அந்த லவ் கேஜில் வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து கொஞ்சம் அழுக்காகும் அந்த அழுக்காகும் போது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதத்துலேருந்து நாலு மாதம் அப்படின்ற டயத்தில் வந்து நம்ம லவ் கேஜை கிளீன் பண்ணிக்கலாம் வெறுமை கம்போஸ்ட்டுக்கும் பிளாக் சோல்ஜர் பிள்ளை கம்போஸ்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசங்க ஆ வெறுமை கம்போஸ்ட் அப்படின்றது வந்து மாட்டு எச்சங்களில் இருந்து முழுக்க முழுக்க எடுக்கிறாங்க இல்லை மக்கும் குப்பையிலேருந்து ஓரளவுக்கு பண்ணை கழிவுலேருந்து எடுக்கிறாங்க அது மட்டும்தான் எடுக்கிறாங்க ஆனால் இந்த பிளாக் சோஜி ஃப்ளைவில் எது எது இதெல்லாம் எடுக்கலாம்னா மக்கும் குப்பை பண்ணை கழிவுகள் காய்கறி கழிவுகள் மனித கழிவுகள் மிருக கழிவுகள் எல்லாத்துலேயும் இருந்தும் நம்ம இதை எடுக்க முடியும் இது ஒரு வித்தியாசம் இன்னொன்று வந்து மண்புழுவில் வந்து சத்து நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் என்பிகேன்னு சொல்லக்கூடிய இது மிக குறைவு ஆனால் பிளாக் சோஜர் ஃப்ளை ஃப்ராஸில் வந்து அதிகமாக இருக்கு மண்புழு ஓரத்தில் வந்து சில பாக்டீரியாக்களை வந்து மண்கு மண்புழு ஓரம் வந்து குறைக்காது ஆனால் பிளாக் சோஜர் ஃப்ளைல இருக்க தன்னோட செமிக்கும் திறனில் வந்து ஈகோலி சோமென்லா இப்படின்ற இரண்டு பாக்டீரியாக்களை இது மிகவும் அதிக அளவில் கட்டுப்படுது எண்பது சதவீதம் கட்டுப்படுத்துன்னு ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுது நம்மளுக்கு அப்படிங்கும்போது மண்ணில் இருக்க பேத்தஜன்ஸை இது குறைக்கிறதுல மிக முக்கிய பங்கு இருக்கு பொதுவாக கோழியாக இருக்கட்டும் மீனாக இருக்கட்டும் இதுக்கெல்லாம் வந்து பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளையை எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் கொடுக்கலாம் சார் ஆ கோழின்னும் போது
மீனுக்கு முப்பதுல இருந்து நாற்பது சதவீதம் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து ரிசர்ச் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அசோலாவும் பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ரையும் கொடுக்கும் போது கோழிக்கான தீவன செலவை நம்ம எவ்வளவு குறைக்கலாம் சார் ஒரு நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது சதவீதம் நம்ம குறைக்கலாம் கண்டிப்பா நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது சதவீதம் தாராளமா குறைக்கலாம் பிளாக் சோஜர் ஃப்ரை லார்வே அதிகமாக கொடுத்தா என்ன சார் பிளாக் சோஜர் ஃப்ரை அதிகமாக கொடுத்தோம்னா டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளத்தில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வருது அசிடிக் ஃபார்ம் ஆயிரும் செமிக்கின் திறனில் வந்து ரொம்ப ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்காது நம்ம எவ்வளோதான் அதிகமாக கொடுத்தாலும் இது வீட்டில் வச்சு ஒருத்த தற்சார்பாக வந்து வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த வீட்டில் வச்சு வளர்த்து அவங்க வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை அவங்களே வந்து பார்த்துக்க முடியுங்களா பார்த்துக்க முடியும் கொஞ்சம் வீட்டில் வந்து ஒதுக்கப்புறமான இடம் இருந்தால் இதை வச்சு பார்த்துக்க முடியும் ஒரு சாதாரண ஃபார்மர் வந்து இதை வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறாருனா நீங்களே ஒரு விவசாயிக்கு வந்து எளிய முறையில் அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்ற மாதிரி அந்த செட்டப்பை பண்ணிட்டு அதை நம்ம சொல்லியும் கொடுத்துறோம் நம்ம அவங்களுக்கு வாங்கி வந்து வாங்கிட்டு போகிறவங்களுக்கு நம்ம சொல்லியும் கொடுத்துடுறோம் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம மூணு மாதம் கைடும் பண்ணுறோம் நம்ம லவ் கேஜி வாங்கிக்கிறவங்களுக்கு மூணு மாதம் நம்ம கைடும் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து கன்சல்டிங் பண்ணுறீங்க ஆமாம் மிகப்பெரிய ஆமாம் நிறுவனங்களுக்கு நம்ம கன்சல்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு மூணு நிறுவனங்கள் இது வரைக்கும் கன்சல்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இரநூறு கோழி வச்சிருக்கிறவர் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு அவுட் புட் எடுக்கலாம் சார் அதுல இருந்து ஆ ஒரு நாளைக்கு ஐந்துல இருந்து பத்து கிலோ வரைக்கும் நம்ம எடுக்கலாம் அவுட் புட் இரநூறு கோழிக்கு போதுமானது போதுமானது அதுக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் தேவைப்படும் வெளிப்புறத்துல வளர்க்கணும் அப்படின்னம்னா ஒரு நானூறுல இருந்து நானூத்தம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் தேவைப்படும் இன்டோர்ல வளர்க்கணும் அப்படின்னம்னா ஒரு இரநூறுல இருந்து இரநூத்தம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் தேவை இருக்கும் இன்டோர்ல வளர்க்கறதுக்கு செலவு கொஞ்சம் அதிகமாகும் அவுட்டோர்ல வளர்க்கறதுக்கு செலவு கொஞ்சம் கம்மியாகும் சைஸ் பெருசாக பெருசாக வந்து செலவு அதிகமாகுங்களா ஆ அப்படி கிடையாது இன்டோரில் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது சில கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸை கொண்டு வரணும் அதுக்குள்ள ட்ரே சிஸ்டத்தில் தான் பண்ண முடியும் அவுட்டோரில் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அசோலா பெட்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கீழே ப தரையிலே பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் எது பெட்டராக இருக்கும் சார் அவங்கவுங்க வசதியை பொறுத்திருக்கு குறைஞ்ச இடம் வச்சுருக்கவங்க சின்ன இடத்துல பண்ணிக்கலாம் நிறையா ஒரு பத்து ஏக்கர் அஞ்சு ஏக்கர் வச்சுருக்கவங்க அவங்களுக்கு செலவு குறைச்சி பண்ணி இப்போ வந்து ப்ரூவன் டெக்னாலஜியில உலகம் ஃபுல்லும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து நாய் பிஸ்கெட்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க யாரான்னு ஒரு கம்பெனி மிகப்பெரிய லெவல்ல இங்கிலாண்ட்ல இருக்க கம்பெனி அவங்க வந்து விலை உயர்ந்த நாய்களுக்கு இந்த பிஸ்கெட்டை தான் கொடுக்குறாங்க பிளாக் சோஜர் ஃப்ளை பிஸ்கெட்டை தான் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி வந்து வளர்க்குற கிளிகள் இந்த பறவைகளுக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க அது போக வந்து பெட்ஸ் எல்லா பெட்ஸுக்கும் நம்ம பூனைகளுக்கு வந்து அதிகமாக இது கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மிச்சபடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடு ஃபீடு இண்டஸ்ட்ரியில் இது ரொம்ப அதிக லெவலில் கொடுக்குறாங்க வெளிநாட்டில் யுனைடட் நேஷன்ஸு இதை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க வெர்ச்சுவல் வாட்டர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சார் ஆமாம் அந்த வெர்ச்சுவல் வாட்டருக்கும் பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளைக்கும் என்ன வந்து லிங்க் சார் மிகப்பெரிய லிங்க் இருக்கு அதாவது விர்ச்சுவல் வாட்டர்ல அதிகமா நம்ம பேசக்கூடிய வந்து மக்காச்சோளம் சோயாவை தான் அதிகமா பேசுவாங்க சோயால புரோட்டீன் கான்டென்ட் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றதுனால மக்கும் கழிவுல எந்தவித நீர் பயன்பாடும் இல்லாம ரொம்ப குறைந்த செலவுல நம்ம உற்பத்தி பண்றது பிளாக் சோஜர் ஃப்ளை அதுல நாற்பது சதவீத புரத சத்து இருக்கு அதே நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து சதவீத புரத சத்து தான் சோயால இருக்கு ஒரு கம்மியான ஏரியாவில் ஆமாம் குறைந்த அளவில் நீர் நீரையும் கம்மியாக பயன்படுத்தி நம்ம பண்ணுறதுனால அதே அதே த தன்மையில் கடலில் பிடிக்கக்கூடிய மீன்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ட்ரை ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவோம் கருவாடு நம்ம தீவனங்களை கலக்கக்கூடியது அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இந்த பிஎஸ்எஃப்பில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பயன்படுத்தலாம் சொல்லப்போனால் அது அந்த கருவாட்டு தூளில் இருக்கதை விட நியூட்ரிஷன் அதிகமாக அமினோ ஆசிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த பிஎஸ்எஃப் அண்ட் மீன் வேறு என்னென்ன இன்செக்ட் ஃபார்மிங் வந்து உலகம் முழுசாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சார் கரண்டாக கரண்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்க வந்து கிரிக்கெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கிரிக்கெட்டில் வந்து சாக்லேட் இதெல்லாம் வந்துருச்சு கிரிக்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காக்ரோச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஈ இனங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு மீல் வாம்னு ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பீட்டலில் மீல் வாம்னு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபீடு நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில்
கமர்ஷியல் ஸ்கேலில் போகும்போது இதுக்கு நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் இதோடைய எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம எப்போ எடுக்கலாம் சார் ஆ ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இதை கமர்ஷியல் ஸ்கேலில் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் இருபது லட்ச ரூபாயில் இருந்து அதிகபட்சம் இரண்டு கோடி வரைக்கும் நம்ம செலவு பண்ணி பண்ணலாம் அதாவது நம்ம இப்போ வந்து டீகம்போசிங் வேஸ்ட் அதாவது மக்கும் குப்பையில் கொண்டு வர்றதில் இருக்குது எவ்வளோ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறோன்றது அதை சார்ந்து தான் இருக்குது இதோட வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கனால நம்ம மூன்று வருடங்கள்லேருந்து நான்கு வருடத்தில் இந்த ஆர்வ ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணிடலாம் சார் நீங்கள் வந்து அசோசியேஷன் வந்து ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் அதோடைய பேர் என்ன நீங்க என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் அதை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க கரெக்டா ஆல் இண்டியா பிஎஸ்எஃப்எல் ஃபார்மர்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு ஒரு அசோசியேஷன் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த அசோசியேஷன்ல இந்தியாவில் இருக்க யார் யாரெல்லாம் அசோ பிஎஸ்எஃப்ல உற்பத்தி பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் இதுல மெம்பரா இருக்காங்க இது எதுக்கு ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து இங்க வந்து ஒரு பிஎஸ்எஃப்எல் ஃபார்ம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இதில் வந்து சுற்றுச்சூழல் வந்து அதிகமாக பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூச்சி இனங்களை வளர்க்குறனால இவங்க வேறு ஏதோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது அது மாதிரி இது ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு மல்டிப்புளாக இருக்கனால இதை வந்து இது எந்த வித பாதிப்பும் கொடுக்காது அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு அரசாங்கத்திலேருந்து ஒரு அங்கீகாரம் இதுக்கு உற்பத்திக்கு வேணும் எப்படி மண்புழுக்கு ஒரு உற்பத்திக்கு ஒரு அங்கீகாரம் இருக்கும் அது மாதிரி பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளைக்கும் ஒரு அங்கீகாரம் வேணும் உலகம் முழுக்க எல்லா நாட்டிலையும் அங்கீகாரம் இருக்குது நம்ம தமிழ் நம்ம இந்தியா நாட்டில் அங்கீகாரம் கிடையாமல் இருக்குது அதே மாதிரி எஃப்எஸ்எஸ்ஏ சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுலையும் இதுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது அதனால் இந்த அசோசியேஷன் நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ணி எல்லா மெம்பர்ஸும் சேர்ந்து இதுக்கான அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்பும் போய்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்கலாம் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க சார் என்ன ப்ரொசீஜர் ஆ தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் இந்த நம்பர் கீழே கொடுக்குற நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னு நாங்கள் அதோட டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் படி நீங்கள் கா சேர்ந்துக்கலாம் எங்கள்கிட்ட வந்து ஆல் இண்டியா பிஎஸ்எஃப்எல் ஃபார்மர்ஸ் அசோசியேஷனோட வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது டெலகிராம் குரூப் இருக்குது எங்கள் கம்பெனியோட குரூப்ஸும் இருக்குது பிஎஸ்எஃப்எல் இண்டியான்ற இந்த கம்பெனியோட குரூப்ஸும் இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி உங்கள் தேவையான கேள்விகளை சந்தேகங்களை கேட்டு நீங்கள் நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ இந்தியாவில் வந்து பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ரைனா ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருக்குமே தெரியாது ஆமாம் அப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ என்ன மாதிரி வந்து சவால்லாம் நீங்கள் சந்திச்சிங்க அப்புறம் எப்படி நீங்கள் வந்து ஓவர் கம் பண்ணீங்க சார் ஆ பிஎஸ்எஃப்எல் ஃபார்மாக முத முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் முதல்ல ஒரு வீட்லேயே நம்மளுக்கு எதிர்ப்பு நிறையா இருந்தது அப்புறம் அவங்களுக்கு அதை புரிய வச்சு நம்ம பண்ணும்போது வெளியில் வந்து ஒவ்வொரு குப்பை மேடாக ஏறி இறங்குற மாதிரி வந்துருச்சு நம்ம ஒவ்வொரு குப்பை மேட்லேயும் இந்த இதை தேடி நம்ம போயிருக்கோம் போய் இது ஆராய்ச்சின்றனால நம்ம போய் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போய் நம்ம இதை கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரும்போது ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது இதில் முக்கியமான சிரமம் வந்து இந்த குப்பைகளை கையாளும் போது மக்கும் குப்பையை கையாளும் போது இருக்க சிரமங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ப்ரீடிங் பண்ணுறதுல வந்து ஏதாவது சிரமம் இருந்துச்சா சார் உங்களுக்கு ஆமாம் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம இது வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஒவ்வொரு முறையாக இருக்குது தட்பவெப்பநிலை அப்படிங்கும்போது நம்மளோட நாட்டோட தட்பவெப்பநிலை வந்து டிராபிக்கல் கிளைமேட்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பிரேசிலோட ஈக்குவலாக இருக்கனால இதில் வளரும் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அதே மாதிரி வந்தது ஆனால் நாங்கள் ஒரு இந்த சம்மர் டயத்தில் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரையல் அண்ட் ஏரர்லாம் நிறைய நடந்தது அதில் என்னென்ன தப்பெல்லாம் நடந்துச்சோ அதை சரி பண்ணி சரி பண்ணி எங்களுக்கு இதை வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு நம்ம கிளைமேட்டுக்கு எப்படி ஒரு லவ் கேஜியோ எல்லாத்தையும் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சிலேயே ஒரு ரெண்டு வருஷம் எங்களுக்கு கடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு முழுமையான ஒரு செட்டப் கிடைச்சிது அதை வச்சு தான் நாங்கள் இப்போது அதை அப்கிரேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து தேடுதலில் இருக்கும் போதே சார் பொதுவாக ட்ரைனிங்க்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவில் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சார் இதை வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து சொல்லணுனாவே இப்போ அது எப்படி சார் மாறி இருக்குது ஆ கொரோனாவுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் வந்து இங்கேயே ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் வாரத்து இரண்டாவது சனிக்கிழமை வர்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் வெளிநாட்டில் இருந்தெல்லாம் வந்து அரேபியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து ஒரு மூணு பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க நிறைய நாட்டிலேருந்து வந்தாங்க வந்து இங்கே ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்போது வந்து நாங்கள் வந்து மூவாயிரம் ரூபா தான் ட்ரைனிங் சார்ஜஸ் வாங்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் கொரோனாவுக
கன்சல்டிங் வேணும்னாலோ இல்லை செட்டப் பண்ணி தரணும்னாலும் நீங்கள் பண்ணி தரீங்க கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுக்குறோம் கமர்ஷியல் ஸ்கேலில் இது வரைக்கும் நம்ம மூணு கம்பெனிக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு டன்லேருந்து இரண்டு டன் வரைக்கும் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு கம்பெனிகள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்ரீலங்காலையும் ஒரு கம்பெனி பேசிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம அது செய்ய போகிறோம் இன்னும் எம்ஐ சைன் அதை பண்ணோன்னு பேசுகிறோம் நீங்கள் லார்வேவும் வந்து ரெகுலராக கொடுத்துட்டுருக்கீங்க ஆமாம் லார்வே மேக்ஸிமம் நம்ம ரெகுலராக கொடுக்குறதுனா எப்படின்னா மீலாக கொடுத்துட்ருக்கோம் மீல் பவுடர் இதோட எண்டு ப்ராடக்ட் எல்லோரும் உற்பத்தியில் தான் இருக்காங்க நம்ம எண்டு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்துவிட்டோம் நம்ம வந்து நம்மகிட்ட வந்து கிடைக்கிது மீல் கிடைக்கிது அதே மாதிரி லா வளர்க்குறவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் முட்டையாகவும் ஃப்ரைடே வளம் கூட ஐந்து நாள் பூ பூச்சியாகவும் புழுவாகவும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபார்மராக வந்து உங்ககிட்ட வாங்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக யாராக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பேர்கிட்ட பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து புதுக்கோட்டையில் ஒரு நண்பர் வந்து மீன் பண்ணை வச்சுருக்காங்க மீன் பண்ணைக்கு அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்போ அவங்க அவங்களால வந்து நிறைய வந்து ஃபீட் காஸ்ட்டை குறைக்க முடிஞ்சு குறைக்க முடியும் ஆமாம் ஆமாம் கோழி பண்ணைகள்ல வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிறது வந்து இந்த கழிவு மேலாண்மை தான் அது வந்து நம்ம எப்படி வந்து குறைக்கிறதுங்க இந்த கழிவு மேலா மேலாண்மைக்கு தான் இந்த செயல்பாட்டு திட்டத்துல வந்து பிளாக் சோல்ஜர் ஃபைய கொண்டு வந்திருக்கோம் நம்ம முழுக்க முழுக்க இதோட எச்சங்களை வந்து நம்ம பிளாக் சோல்ஜர் ஃபைக்கு தீவனமாக கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து வர்ற புரோட்டீனை வந்து நம்ம மீன்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் மீன்களுக்கு அப்ப மீன் கழிவை எடுத்து நம்ம வந்து மறுபடியும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மரங்களுக்கு கொடுக்குறோம் மரங்கள் இருந்து பழங்கள் எல்லாமே இங்க வந்துட்டு இருக்கு இந்த பழங்களை விற்பனை பண்ண போக அழுகுன பழங்கள் இந்த மாதிரி கீழே உளுந்து அணில் கடித்த பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் மறுசுழற்சியாக நம்ம பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளைக்கே கொடுத்துடும் கோழிக்கும் கொடுக்கணும் பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளைங்க இது வந்து ஒரு சுழற்சி மாதிரி இது ஒரு சுழற்சி மாதிரி இது ஒரு செயல்திட்டம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ளையோட எதிர்கால திட்டம் வந்து இந்தியா முழுக்க நம்ம அசோசியேஷன் மூலியமா ஒரு செயல்திட்டம் வச்சுருக்கோம் ஒரே ப்ராடக்ட் அசோசியேஷன் பிராண்டில் ஒரே ப்ராடக்ட் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஃபார்மரும் கையை பண்ணி இந்த ப்ராடக்டை வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இல்லை அது அதுவும் ஒரு பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை வந்து இந்தியா ஃபுல்லும் ஒரு பெரிய நிறுவனமாக ஆக்கி நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்ம வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம இப்போ உற்பத்தி ப்ரோட்டீன் உற்பத்தியை தொடங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு ஆசை இருக்கு நம்மளுக்கு வேற ஏதாச்சும் வந்து இப்போ ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கீங்க அதை நீங்கள் ஆ ஆமாம் இப்போ வந்து சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அந்த கான்செப்டில் வந்து இப்போ நான் சல்ஃபியூரிக் பேட்ரியா சல்ஃபியூரிக் பேட்ரியான்னு ரெண்டு இருக்கு நம்ம சல்ஃபியூரிக் பேட்ரியால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு அதை எப்படி உற்பத்தி பண்ணலான்னு ஒரு செயல்பாட்டில் இருக்கும் நம்ம அது சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அடுத்த ப்ராஜெக்ட் அது செய்கிறதா இருக்கும் நம்ம உங்களுடைய பிஸி ஷெடியூலில் எங்கள் கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம கண்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் சேனல் அடுத்த கட்டமாக ஃபேஸ்புக் பேஜ் மற்றும் ஒரு குரூப் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த பேஜ் மற்றும் அந்த குரூப்போட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் காத்திருக்கு நன்றி வணக்கம்